أقيم تحت رعاية اللواء ركنس الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي صباح اليوم حفلة اللقاء الثالث لخريجي الشرق الأوسط الذي نظمته قوة دفاع البحرين بكلية عيسى العسكرية الملكية ولدى وصول سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي إلى موقع الحفل كان في استقباله المقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة والمدعوون من قادة الكليات والأكاديميات العسكرية البرية والجوية والبحرية للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة واستهل الحفل بتلاوة آيات عطيرة من الذكر الحكيم ثم عرض فيلم عن الكليات المشاركة بعدها تفضل سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بإلقاء كلمة بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم Generals, distinguished guests السلام عليكم ورحمة الله وبركاته It is an honor for me to welcome you to the Kingdom of Bahrain and the third edition of the Middle East alumni. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King of the Kingdom of Bahrain, would like me to take this opportunity to pass on his personal regards and wishes every success for this international gathering. This event marks the coming together of the commandants of the military academies and the alumni from around the GCC and three United Kingdom military colleges. Today brings together many old friends and colleagues who all share a unique and very special heritage. Having passed through their perspective military academies, generally at a fairly young age before embarking on their military journey in several cases to lead them into a complex, challenging world. Old friends and colleagues will undoubtedly be reunited, but it is also an opportunity to make new acquaintances with our sister services from across the GCC and the United Kingdom. Whether we are Navy, Army, or Air Force, we all share a similar background and have followed similar paths as well. The bonds that unite us, regardless of services, are therefore very strong. At this gathering of the international alumni, through shared knowledge and experience, we will develop closer military ties in the interests of a stronger collective defense. 
I'm hoping that a common vision among alumni would not only reinforce our already strong bonds, but also help us to exchange information, experiences, and grow together. This alumni should be transcend boundaries and borders regardless of the political or military context in which we find themselves in. The conference tomorrow, inshallah, will see you showcase your institutions and explain the challenges you have while operating. I'm very sure that COVID protocol will be one of the themes that will play a part of your presentation. COVID-19 has changed the way we train and operate on a day-to-day -day basis. And that will not change going forward. Adapt and overcome features in many of our mottos. So I really look forward for the next alumni gathering where we will see many more Middle Eastern col colleges joining us, inshallah. In some cases, military academies, institutes that will add immense value to this organization. Guest countries outside of the Middle East will be asked to attend and add a huge value to this meeting. I look forward to meet with as many of you as possible and hope that you are able to make the most of opportunities to renew and strengthen relationships while forging some more. Wish you best of luck. Shukran. بعد ذلك ألقيت كلمات بهذه المناسبة من قبل اللواء الركن دانكن كابس أمر كلية ساند هيرست العسكريات الملكية والقبطان روجر ريدوين أمر كلية دارتموث البحرية الملكية والعميد أندرو ديكنز أمر كلية كارنويل الجوية الملكية بعد ذلك قام العميد أندرو ديكنز أمر كلية كارنوال الجوية الملكية بتسليم اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وسام الكلية كما قام بتكريم ضباط قوة دفاع البحرين من خريجي كلية كارنوال الجوية الملكية بالمملكة المتحدة وفي ختام الاحتفال التقطت صورة جماعية مع جميع الحضور أمام مبنى قيادة الكلية حضر الحفل اللواء الركن عبد الرحمن خليفة النعيمي آمر كلية عيسى العسكرية الملكية واللواء الركن صلاح راشد السعد مدير التدريب العسكري وعدد من خريجي الكليات العسكرية المشاركة في الحفل من ضباط قوة دفاع البحرين وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين